അപ്പം നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ്രോ ഫൈവിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിലത്തെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രജിസ്റ്റർ ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക ആ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫെച്ചിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആവും അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുക അതിനി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ 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 എച്ച് എക്സ് അഡ്രസ്മൽ നമ്പർ ടു സീറോ എഫ് എഫ് എച്ച് വരെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് 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 വരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോമിൻ റോമിൻ്റെ മെമ്മറി മെമ്മറിക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും മതി സീറോ 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 എച്ച് തൊട്ടിട്ട് സീറോ എഫ് എഫ് എച്ച് വരെ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മെമ്മറി റോം മെമ്മറി ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ ഒതുങ്ങാ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മെമ്മറി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് മെമ്മറി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എയ്സ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിനായിട്ട് കൂടുതൽ മെമ്മറി വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സീറോ 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 എച്ച് ടു എഫ് 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 എച്ച് വരെയാണ് അതായത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് 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 പതിനാറ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ബിറ്റ്സ് ആണ് അഡ്രസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പതിനാറ് ബിറ്റ് വരെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബൈറ്റ് ഓഫ് കോഡിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അത്രയാണ് എക്സ്ട്രാ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈ സീക്വൻഷ്യലി ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് പോവുക അതല്ലാതെ വ്യത്യാസമായിട്ട് പോണത് ഈ ഒരു കോൾ കോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പി സിയിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഒരു ആ ഏത് ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് പി സിയിലേക്കാവുക അതേപോലെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ ഒരു കോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം നിന്നിരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്രസ്സാണ് റിട്ടേൺ ആകുമ്പോൾ വരുന്നത് അത് ഈ ഒരു രണ്ട് കേസിലാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് അല്ലാണ്ട് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത് പി സി ഇസ് ദ ഓൺലി രജിസ്റ്റർ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എൻ ഇൻറ്റേണൽ അഡ്രസ് ഇൻറ്റേണൽ അഡ്രസ് ഒരു പി സിക്ക് മാത്രമല്ല ബാക്കി ഏത് രജിസ്റ്റർ നോക്കിയാലും അതിനൊരു യുണീക്ക് അഡ്രസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പി സി ഒരു അഡ്രസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു അഡ്രസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ 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 എച്ച് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സീറോ 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 എച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ആവണം റോമില റോമിലെ അഡ്രസ് ആണ് അത് റോമിലെ സീറോ 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 എച്ചിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിലായിരിക്കണം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ബേൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ബേണിങ് അഡ്രസ്സ് സീറോ 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 എച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ വരുന്ന തരത്തിൽ വേണം ബേൺ ചെയ്യാൻ അടുത്ത രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡാറ്റ പോയിന്റ് ഈ ഡാറ്റ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഒറ്റ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടല്ല രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഡാറ്റ പോയിന്റിൻ്റെ ഹൈയും ഡാറ്റ പോയിന്റ് ലോ ആണ് ഇതൊരു എട്ട് ബിറ്റാണ് ഇതൊരു എട്ട് ബിറ്റാണ് ഉള്ളത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആവുന്നത് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ഫോം ഫോമിലാണ് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിങ് ഡാറ്റ പോയിന്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിങ് ഇനി ഡി പി എച്ചും ഡി പി എല്ലും ഹോൾഡ് ദ ഹയർ ബൈറ്റ് ഓർ ലോവർ ബൈറ്റ് ഓഫ് ദ അഡ്രസ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡി പി ഡി ആർ 
ബിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഡിവിഷൻ്റെ കേസിൽ ഒന്നിൽ ഏല് കോഷ്യൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ബിയിൽ റിമൈൻഡർ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് ബി പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോറിങ്ങിനും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏ എന്നുള്ള അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് അഡ്രസ്റ്റബിൾ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ബിറ്റ് ഓഫ് ദ അക്യൂമുലേറ്റർ ക്യാൻ ബി അസസ്ഡ് ഫോർ റീഡിംഗ് ഓർ ഫോർ അൾട്ടറിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിനും മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാനും പ്രൊസസറിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും പ്രൊസസറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു അക്യൂമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ ഈ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത രജിസ്റ്റർ ആണ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് പി എസ് ഡബ്ല്യു രജിസ്റ്റർ ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഒരു ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് എട്ട് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണുള്ളത് ഇതിന് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ എന്നും പറയും ഇതിൽ എട്ട് ബിറ്റിൽ ഒരെണ്ണം ക്യാരി ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബോറോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉള്ളതാണ് ക്യാരി പാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ അക്യൂമുലേറ്ററിൽ വന്ന നമ്പറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ സൈനിങ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കം കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ പി എസ് ഡബ്ല്യു രജിസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരു ഓരോ ഫ്ലാഗ് എന്നും പറയും ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ എന്നും പറയും ഫ്ലാഗ് ഒരു ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ബിറ്റ് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബിറ്റ് അസസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പാസ് ചെയ്യണം അത് വൺ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് മുന്നേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈന് നോക്കിയിട്ടോ പാരിറ്റി നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി നോക്കിയിട്ടോ വേറൊരു ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു ഫ്ലാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ബിറ്റാണെങ്കിൽ അതിലത്തെ സിക്സ് ബിറ്റാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഓഫ് സിക്സ് ബിറ്റ്സാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബിറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പി എസ് ഡബ്ല്യു അതിൻ്റെ ബിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബിറ്റ്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പി എസ് ഡബ്ല്യു ഇതാണ് എട്ട് ബിറ്റ് ക്യാരി ഓക്സിലറി ക്യാരി എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാഗാണ് അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ഇത് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആർ എസ് വൺ ആർ എസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ മെമ്മറി പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ ബാങ്കിലും എട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നാല് ബാങ്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ആർ എസ് വണ്ണും ആർ എസ് സീറോ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ അത് ഓവർ ഫ്ലോ ഓവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സൈൻഡ് നമ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എഫ് വണ്ണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പി പാരിറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലാഗ്സ് അതിൽ ഈ ആർ എസ് വണ്ണും ആർ എസ് സീറോ 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 ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് സീറോനെ സെലക്ട് ചെയ്യും സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് വൺ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ടു വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ത്രീ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഓരോ ബാങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ആർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ സീറോ സീറോ സെക്കൻഡ് രജിസ്റ്റർ ആർ വണ്ണ് സീറോ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആർ സീറോ രജിസ്റ്റർ സീറോ എയ്റ്റ് ഇതിൽ ആർ സീറോ രജിസ്റ്റർ വൺ സീറോ ഇതിൽ ആർ സീറോ രജിസ്റ്റർ വൺ എയ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സി വൈ ദിസ് ഫ്ലാഗ് ഇസ് സെറ്റ് വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എ ക്യാരി ആഫ്റ്റർ എൻ അഡീഷൻ ഓർ ബോറോ ആഫ്റ്റർ എ സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഹയർ ബിറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ബോറോ ചെയ്യണം ആ കേസാണ് ക്യാരി സെറ്റ് ആവുന്നത് അതേപോലെ വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ
ഷിഫ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിലാണ് ഓവർഫ്ലോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പാരിറ്റി പാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ഓപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞാൽ അക്യൂമുലേറ്ററിലത്തെ കണ്ടന്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഓടാണെങ്കിൽ പാരിറ്റി വൺ ആയിരിക്കും ഈവൻ ആണെങ്കിൽ പാരിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആർ എസ് വണ്ണും ആർ എസ് സീറോ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് സീറോ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് വൺ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ടു വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ത്രീ ഇനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആർ എസ് വണ്ണും ആർ എസ് സീറോ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ആഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് സീറോസ് ത്രീ സിക്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അതേപോലെ സീറോ 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 അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് സീറോ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ത്രീ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്തിന് ഒരു നിബിൾ കഴിയുന്നത് ഈ നാല് ബിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ സീറോ പ്ലസ് സീറോ കൊടുത്ത് അവിടെ സീറോ വന്ന് അടുത്ത ഓക്സിലറി ക്യാരി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓക്സിലറി ക്യാരി സീറോ ആണ് ഇവിടെയും എട്ട് ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സീറോ സീറോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാരി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ക്യാരിയും സീറോ ആണ് ഇനി അക്യൂമുലേറ്ററിലാണ് ഈ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക ഈ റിസൾട്ടിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ വൺസ് ആണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ പാരിറ്റി ബിറ്റ് വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് സി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഈ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫ്ലാഗിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ 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 സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ 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 എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ അടുത്തതും സീറോ ഇവിടെ വൺ വൺ ആണ് അപ്പോൾ സമ്മ് സീറോ വരും ക്യാരി വണ് വന്ന് ആ രണ്ട് വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും സീറോ വന്ന് ഈ ഫോർത്ത് ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്ത്ത് ബിറ്റിലേക്ക് ഒരു ക്യാരി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ക്യാരി ഫോം ചെയ്ത ഓക്സിലറി എന്തായിരിക്കും ഓക്സിലറിയിൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി വീണ്ടും അഡീഷൻ നടന്ന് ലാസ്റ്റ് വൺ വൺ ആണ് ഇവിടെ ആ വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്യാരി വന്ന് അപ്പോൾ ക്യാരി ഈക്വൽ ടു വൺ വന്ന് ഓക്കെ ഇനി അക്യൂമുലേറ്ററിൽ ഈ വൺ ഉണ്ടാവില്ല അക്യൂമുലേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ എട്ട് ബിറ്റാണ് ഈ എട്ട് ബിറ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഒന്നുള്ളോ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ പി ഈക്വൾ ടു വൺ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ സൈൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻഡ് നമ്പറിൽ ഓവർഫ്ലോ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഓവർഫ്ലോ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും സിക്സ്റ്റിയും ഇവിടെ ടുവും എയ്റ്റും ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ സീറോ 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 ഇവിടെ വൺ വന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈൻ ബിറ്റിൽക്ക് എന്ത് വന്ന് സൈൻ ബിറ്റാണ് ഈ ഒരു സെവ എയ്ത്ത് ബിറ്റ് അതായത് സെവൻത്ത് ഇത് സീറോ ബിറ്റാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇത് എയ്ത്ത് സെവൻത്ത് ബിറ്റ് ഈ സെവൻത്ത് ബിറ്റിൽ വൺ വന്ന് അതായത് സൈൻ ബിറ്റ് ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ സൈൻ ബിറ്റ് ഓൾട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ അതിൽ എറൈറ്റാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഓവർ ഫ്ലോ ഈക്വൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ ഫിഫ്ത്ത് ഫോർത്ത് ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിന്നെ വന്ന് ഒരു ബിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിലറി സീറോ ആയി എയ്ത്ത് ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോ ക്യാരി അപ്പോൾ ഓവർ ഫ്ലോ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു അക്യൂമുലേറ്ററിലാണ് ഈ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് വരിക അതിൽ രണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പാരിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതുകൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ റോൾസ് ഉള്ള കുറേ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ അതിനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കൂടി നോക്കാം അക്യൂമുലേറ്റർ ബി ഡി ഇത് ഡാറ്റ പോയിൻ്റ് ഹപ്പർ ഹയർ ലോവർ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിള് ഇനി 
ബൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സി